നമസ്കാരം സുദിനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ ദൂരദർശൻ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എന്നാലും ഇന്നത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് അതിഥിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ അതിഥിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം വളരെ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പഠിച്ച ആളല്ല വരച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്തരത്തിൽ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെയാണ് നമുക്ക് സുദിനത്തിൽ ഇന്ന് അതിഥിയായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നവമി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നവമി നവമി ആദ്യം തന്നെ ഈ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴേലും അത് പുറത്തു വരും നമ്മൾ ഇനി എത്ര കെയർ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അറിയാതെ തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് എം ടെക്കിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ വന്നത് അതെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവുകയോ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്പയറിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഞാന് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അത് ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത കുഞ്ഞ് കുറച്ച് വർക്കുകൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവരെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ലതാണ് ഇനി ഇനിയും ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു സിക്സ് മന്ത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എം ടെക്കിന്റെ അഡ്മിഷൻ ടൈമിലേക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണോ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ഓക്കെ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓരോ സമയം ഓരോ പിക്ചേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക്സും എല്ലാം പോലെ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലിമെന്റ്സും ഉണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് ചെയ്യാറോ ഉണ്ട് ഒത്തിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സജഷൻസ് തരാറുണ്ട് കാരണം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇപ്പൊ വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണവര് ബേസിക്കലി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേര് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇപ്പൊ എനിക്കത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഇപ്പൊ ഉള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചതും എനിക്ക് പുതിയ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന കഴിയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളെ നല്ല നല്ലതൊക്കെ പറയാതെല്ലാം ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിട്ടിയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പരിചയപ്പെടാനും അതുപോലുള്ള ഇവന്റുകളിൽ അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ പോവാനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യത അല്ല ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സാധാരണ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാൻ ആൾക്കാരുള്ളപ്പോഴും അത് പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജെനുവിൻ കമന്റ്സ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നവമിയെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ശരിക്കും അതുപോലുള്ള കമന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ഇട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അത് ഒരുപാട് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ഒരു വെൽക്കമിങ് ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതിയിട്ടേ ഇല്ല എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒത്തിരി കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്ക അവര് വരച്ചു വിട്ട് എന്നോട് കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇത് കണ്ടിട്ട് ചേച്ചി വരച്ചത് കണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം കാണുന്ന സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നത് ഈ നവമി ചാർക്കോളിലുള്ള ആർട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊന്ന് കൂടുതൽ ഒരു വിമൻ റിലേറ്റ
അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ ലൈക്ക് മാക്സിമം കണ്ണ് ഐസ് ആണ് ഷാർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറ് അതുവഴിയാണ് ഇമോഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ണ് ചെയ്യാൻ എന്റെ എല്ലാ പിക്ചേഴ്സിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ അധികം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് തന്നെ കണ്ണുകളെ വെച്ചിട്ട് കുറെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് എക്സിബിഷന് വെക്കുമ്പോഴും എല്ലാ എല്ലാ പേരും വന്നിട്ട് പറയണത് കണ്ണ് ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് നേരെ നോക്കാൻ തന്നെ അതുപോലെയൊക്കെ ഒത്തിരി കമന്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം കണ്ണ് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനെ എപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണല്ലോ നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ പകർത്തി മനോഹരമായിട്ട് ചാർക്കോളിൽ വരച്ചിട്ട് എപ്പോഴേലും അയച്ചു കൊടുക്കാൻ അത് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത മൂന്നെണ്ണവും പുള്ളി പുള്ളിക്ക് പേഴ്സണലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് ചാർക്കോളിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ചാർക്കോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് തരം ഈ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൽ മീഡിയംസ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ മിക്സ്ഡ് മീഡിയം ആണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചാർക്കോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഓരോ സ്ട്രോക്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എൻറ്റയർ പിക്ചറിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ തന്നെ ചാർക്കോളിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്താണ് പടം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രാഫൈറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചാർക്കോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാർക്കോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ കുറച്ചൊക്കെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിലൊക്കെ ഒരു ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ ചെറിയ കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ പോവും വരയ്ക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഉള്ള ഇങ്ങനെ അധികം ഒന്നും കോമ്പറ്റീഷൻസിന് പോവുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ് വരയ്ക്കുക അങ്ങ് വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ തിരിച്ച് രണ്ടാമത് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റില് ഗ്രാഫൈറ്റിലായിരുന്നു അതോ ചാർക്കോളിലായിരുന്നു ചാർക്കോളിലായിരുന്നു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ചാർക്കോൾ ചോക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒരു പെൻസിൽ അല്ലാണ്ട് ചോക്ക് ഷേപ്പിൽ നമ്മള് ചാർക്കോൾ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അതിലുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ഇതെങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവും ഇതെങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ആവും അങ്ങനെ അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റിയിലാണ് ചാർക്കോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് മൈന്യൂട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പം ഹെയർ അതുപോലെ ഐ ലാഷസ് ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ കളറിനാണ് വലിയ ചാലഞ്ച് ആണ് ചാർക്കോളിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി ആണോ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രോക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അത് ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോ സ്കിൻ ടോൺ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാർക്കോളാണ് അതായത് ഈ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് വരയ്ക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ചാർക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ആ സ്കിൻ നമ്മൾ സ്കിൻ ടോൺ വരെ ചാർക്കോളിൽ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഈസി ആണ് ഈസി അല്ല അതൊരു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് പക്ഷെ ആ ഒരു പിക്ചറിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ഒരു ടോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വാട്ടർ കളർ ചെയ്യുന്നതാണോ കുറച്ചുകൂടെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അക്രലിക്സ് ആണ് ചാലഞ്ചിങ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന ഒരു മീഡിയം ആണ് അക്രലിക് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് അവർ മിക്സ് അപ്പ് ആവണം എന്നില്ല പക്ഷെ വാട്ടർ കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ അക്രലിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ കളർ ഈസി ആണ് വാട്ടർ കളർ പെട്ടെന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ടൈം എടുക്കാൻ പറ്റും വാട്ടർ കളർ ആവുമ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം അക്രലിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ കളർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വാട്ടർ കളർ കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നി ഓക
ഒരു ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കാൻ ട്രൈ ആവും ഈ ഈ മീഡിയം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും റിലേറ്റീവ് ഇപ്പൊ വരയ്ക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരാളെടുത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും സജസ്റ്റ് കളർ വാട്ടർ കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ ഈ അക്രലിക് ഇപ്പോ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കിടയിലേക്ക് പോപ്പുലർ ആവുക ഇതിന് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യൻ മ്യൂറൽ ആർട്ട് ഒരു വലിയ റീസൺ ആണ് മ്യൂറൽസും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ മ്യൂറൽസിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നത് മ്യൂറൽ ആക്ച്വലി അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ഈ ഈശ്വരൻ ആ ഈശ്വരന്മാരൊക്കെ വരച്ച് കാണുക അങ്ങനെ ഒരു സുറിയിലായിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജസ് അപ്പൊ എന്നോട് എപ്പോഴും വരയ്ക്കും എന്ന് അറിയുമ്പോഴേ എന്നോട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ അത് ട്രൈ ചെയ്യണം മ്യൂറൽ നീ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് ട്രഡീഷണൽ മ്യൂറൽ തന്നെയായിരുന്നു താല്പര്യവും ഇപ്പൊ ഒത്തിരി കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള മ്യൂറൽ ആർട്സ് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ട്രഡീഷണൽ ആ ഒരു പ്രൈമറി കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കളർ ടോണിലുള്ള മ്യൂറൽസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് അത്രയും ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ സ്വാസ്തിക് മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാർ ആണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ടെൻ ഡേ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണ് അവിടെ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഫൈവ് ഇയർ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആണ് മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ കാരണം അത് അവര് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ധ്യാന ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം വരെ ഉണ്ട് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ കഥകളിലെ സിറ്റുവേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവമാണ് ഈ ഈ ദൈവത്തിന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പറയുന്ന പോലത്തെ എന്തെല്ലാം ആയുധങ്ങളുണ്ട് എത്ര കൈകളുണ്ട് അങ്ങനെ അത്രയും ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൽ പഠിച്ചാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് ട്രഡീഷണലി മ്യൂറൽ ഒരു ഭയങ്കര ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ആർട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അവരെത്തോ എന്തോ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളവർ അതിനെ ഈ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രൈമറി കളേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് കാല ചുവർ ചിത്രകലയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ആ കളേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഒരു സ്ട്രീറ്റിലെ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ മാത്രം മ്യൂറൽസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആ പെയിന്റ് അതുപോലെ പെയിന്റ് ഉണ്ടാക്കി നാച്ചുറലി ഉള്ള ലീവ്സ് ഒന്നും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് അവര് ഒരു ഒരു തരം ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ലീവ്സ് ഉണ്ട് അത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചില ഫ്ലവേഴ്സ് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഈ ചാറെടുത്ത് അത് ഒത്തിരി പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തിയാണ് ഫൈനൽ പെയിന്റിലേക്ക് ഇല്ല ലൈക് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസ് കളേഴ്സ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയാം കാരണം ആകെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു കളർ ടോൺ എങ്ങനെ അക്രിലിക്സിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കും അല്ലാണ്ട് നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് അവിടെ ഒട്ടും അവൈലബിൾ അല്ല ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അല്ലാണ്ട് ബേസിക്കലി ഇത് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിപ്പോഴും ഇത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ കളേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പരമ്പരാഗത മ്യൂറൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതിപ്പോഴും ക്യാൻവാസിൽ ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ കുറവാണ് കാരണം അത് മെയിൻലി ചുമർ ചിത്രങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഉള്ള മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇപ്പൊ ചുവർ ചിത്രകലയിലെ പല പെയിന്റിങ്സും കാണുമ്പോ ഡാർക്കർ ടോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡാർക്കർ ടോൺസ് മീൻസ് ഇപ്പൊ ബ്ലൂ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അല്ല കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള ബ്ലൂ ആണ് കാണുന്നത് യെല്ലോയും അതെ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആക്രലിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു സാധ്യത ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെഡിന്റെ നാല് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റോ ഡാർക്കോ ഏത് വേണോ എടുക്
ഇപ്പൊ ബോഡി കളർ ആണെങ്കിലും ഓർണമെന്റ്സിന്റെ കളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം എല്ലാം തന്നെയാണ് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഈ ഭഗവാൻമാരുടെ കളേഴ്സ് അത് കാരണം അതിനൊക്കെ ആ മ്യൂറലിൽ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ലൈക് ഓരോ ദൈവത്തിന്റെ ഭാവം അവരുടെ അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവരുടെ ഭാവം വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ബോഡി കളേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും ഒക്കെ സാധാരണ ഒരു മ്യൂറൽ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും കാരണം ഒരുപാട് മൈന്യൂട്ട് കുഞ്ഞു 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 ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതാണല്ലോ അതെ മ്യൂറലിന്റെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ആ ഒരു സ്വിങ്ങിൽ എത്താൻ തന്നെ ഒരു ടു അവേഴ്സ് എങ്കിലും എടുക്കും ലൈക്ക് ഈ ഒരു 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 പിക്ചർ തുടങ്ങി ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്ത് ആ ഒരു ആ ഒരു മൂഡിൽ എത്താൻ തന്നെ ഒരു ടു അവേഴ്സ് ഒക്കെ മിനിമം എടുക്കും അപ്പൊ മ്യൂറലിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഡേ ഒക്കെ ഇരുന്നു പോകും അതുപോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല മ്യൂറല് നമ്മൾ കുറേ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒത്തിരി പേഷ്യൻസോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോ ചെയ്ത ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മ്യൂറലായി ആ മൂന്ന് മ്യൂറല് ഒരു രണ്ട് മാസത്തിലൊക്കെ രണ്ട് മാസമൊക്കെ എടുത്തു ഓരോ മ്യൂറലും ഓരോ മ്യൂറലും അത് പക്ഷെ കുറച്ച് വലിയ സൈസ് വലിയ സൈസ് ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാറില്ലാത്തത് കൊണ്ടും കൂടെയാണ് അത്രയും ടൈം എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ത്രീ വീക്സിലൊക്കെ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള മ്യൂറലൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെയിന്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാൻവാസ് അത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോ പ്രിന്റ് ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാൻവാസ് അവൈലബിൾ ആണ് സ്റ്റോറിലൊക്കെ അതിലാണ് ചെയ്യുക അത് ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് അത്രയും റഫ് അല്ല സർഫസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനെല്ലാം പറ്റും പിന്നെ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രിന്റ് ക്യാൻവാസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാൻ ചെയ്യാനെല്ലാം എളുപ്പമാണ് കുറച്ചും കൂടെ ആ കളേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിന്റുകൾ സെയിൽ ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ക്യാൻ ഈ കുറച്ച് അധികം എക്സിബിഷൻസും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ ഈ ചെറിയ സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോ ഇതെല്ലാം തീം ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നിരിക്കുമല്ലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പം ആ എക്സിബിഷൻസിലേക്കും അതിനു മുമ്പ് എക്സിബിഷൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീംസ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് അല്ലെ അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മള് ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും ലൈക് ഏതില ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ എക്സിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ കുറെ ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ചാർക്കോൾ ട്രൈ ചെയ്തു വാട്ടർ കളർ ട്രൈ ചെയ്തു ഇപ്പൊ മ്യൂറൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അത് പഠിക്കാനെല്ലാം പോയി നോക്കിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇപ്പോഴും എന്താ ഏതിലാ നല്ലത് ഏതാ പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സീനറി പോലത്തെ പിക്ചേഴ്സും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ഒത്തിരി സീന കാരണം പെയിന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം സീനറീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോർട്രേറ്റ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സീനറി ഒരു സ്റ്റാർട്ടർക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും സീനറീസ് ആണ് മ്യൂറലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ രാധാകൃഷ്ണ ഒരെണ്ണം വളരെ മനോഹരമായി ചെയ്ത ഒരു പിക്ചറാണ് ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുടേത് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂറൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനത്തതായിരിക്കും ഒരുപാട് ദേവന്മാരുള്ളതാണോ അതോ രാധാകൃഷ്ണ പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരിൽ ഒതുക്കി ചെയ്യുന്നതാണോ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം ഞാൻ അവിടെ പോയി പഠിച്ചപ്പോ ചെയ്തൊരു സരസ്വതി ദേവിയുണ്ട് ഒരു സരസ്വതി ദേവി വീണയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഇതുവരെ അതാണ് ഏറ്റവും തൃപ്തി തന്നൊരു പടം പക്ഷെ ഈ വലിയ ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ഫൈവ് ഫീറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ
അപ്പോൾ അതിൽ ബേസിക്സ് പോലും ആയിട്ടില്ല എന്നൊരു തോന്നലാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ലെവലാണ് മ്യൂറൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുക ബേസിക്കലി ഒരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പൊതുവേ കുറച്ച് ധൃതിയാണ് ലൈക്ക് എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് കാണണം എന്നുള്ളൊരു ആളാണ് പക്ഷെ ഈ മ്യൂറലോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചത് അതെ ഈ പെയിന്റിങ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് മ്യൂറൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേഷ്യൻസ് കൂടും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഓരോ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ടൈം എടുത്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം എത്രത്തോളം ടൈം എടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ നവമി ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കണ്ടോ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനിലാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാവനയിൽ വരുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു പെയിന്റർ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ചിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടതായി ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ശരിക്കും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളായിരുന്നു കാരണം അത് അത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം എന്നുള്ളൊരു രീതിക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ടാണ് കുറച്ച് എന്നൊക്കെ ഓൺ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഇത്രയും നാളും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു ചെയ്യാം ഒത്തിരി റെഫറൻസ് വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ ഇമാജിനേഷനിലുള്ളൊരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അത്ര ഈസി അല്ല എന്ന് തോന്നും അല്ലെ കണ്ടു വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാള് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉള്ളത് പോലെ ലൈക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഒരു റെഫറൻസ് വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഈസിയാണ് അത് ഓക്കെ ഇതാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒറിജിനൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വർക്ക് എന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണത് നമ്മുടേതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ്സിൽ ഫൈനലി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഭാവിയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിലും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില ഇമാജിനേഷന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ആ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പടികളായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നു ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് ഏറ്റവും സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ അപ്പോ പുള്ളിയുടെ കുറെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് പോർട്രേറ്റ്സ് ആണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ കാണുന്ന ഒത്തിരി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതങ്ങനെ ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാവണം ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റിലെ കണ്ട ഒരു കുറച്ച് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിനെ ഒന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്യാനെല്ലാം ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാവണം അതാണ് ആദ്യമേ ട്രൈ ചെയ്തത് തനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കിയത് നമ്മളൊരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അധികം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒബ്സർവേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാകുന്നത് അതെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പേ കാണുന്ന മുന്നേ കാണുന്ന ഒരാളെ നോക്കുന്ന പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓരോരുത്തരുടെ കടന്ന് എല്ലാം ഭയങ്കര യുണീക്ക് ആണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് ജേണലിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒബ്സേർവിങ് ആയിരിക്കും അത് അത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവായിട്ടും ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും കുറെ അധികം എക്സിബിഷൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡത്ത് ചെയ്തു കൊച്ചിയിൽ ചെയ്തിരുന്നു ചെന്നൈ ചെന്നൈയിൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആൾക്കാർ 
അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ മ്യൂറൽസ് ഒന്നും അപ്പോൾ ട്രെയിൻഡ് അല്ലായിരുന്നു തനിയെ അറിയുന്നത് ചെയ്തതൊക്കെയാണ് അന്ന് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കോംപ്ലിമെന്റ്സ് കിട്ടുകയും ഒത്തിരി വൈഡായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുകയും ഒത്തിരി ഓർഡേഴ്സ് വരുകയും അതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ പിക്ചേഴ്സ് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അത് പ്രിഫർ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ട്രെൻഡ് മാറി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ പുതിയൊരു വീട് വെക്കുന്നവരെ ഒരു പിക്ചർ എങ്കിലും ഒരു ഒറിജിനൽ വാങ്ങി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ല ആർട്ടിനെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഇത്രയും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യില്ല ആൾക്കാർ ആർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വാല്യൂ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേരെടുത്താൽ അതിൽ എൺപത് പേരും ഒറിജിനൽസ് വേണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് പണ്ടുള്ളവർ ഓക്കെ ഈ ഒരു ചുമരിലേക്ക് ഇന്നൊരു ചിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പെയിൻറിങ് വേണം അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റിലയബിൾ ആയിട്ട് ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആർട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽസ് അത്രയും ഇത്ര എമൗണ്ട് പറയുന്ന ഒറിജിനൽസ് മേടിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ അത് മേടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര റിലയബിൾ ആയിട്ട് ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടി പോപ്പുലർ ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത് ഈ എക്സിബിഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ളവർ വന്നു അതുപോലെ ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഭൂമിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻ ജി ഒയുടെ ഭൂമിക ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻ ജി ഒ സൊസൈറ്റി ആണ് ശോഭ വിശ്വനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ഒരു ഹാൻഡ്ലൂം ബൊട്ടീക്കിന്റെ ഓണറാണ് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു കേരള മൊത്തത്തിൽ ഒരു പത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും സെറാമിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈവ് പോർട്രേറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് പേരും പത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭൂമിക എന്നുള്ളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ പേരിൽ എക്സിബിഷൻസ് നടത്തി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എക്സിബിഷൻ പോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർട്ട് അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത്ര ഒരു പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എനിക്കൊത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊത്തിരി അർത്ഥമുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളും ചെയ്യണോ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് തോന്നിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ പെയിന്റിങ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റ് പെർസെന്റ് ഭൂമികയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള പ്ലാൻസും കൂടി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ഇപ്പൊ ഭൂമികയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഭൂമിക കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കുറെ യൂണിറ്റ്സും ഇപ്പൊ കുറച്ച് വുമൺ എംപവർമെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഭൂമിക ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ആണ് പിന്നെ ആർട്ടും സീരിയസ് ആയിട്ടും ചാരിറ്റിയും അതുപോലെ പ്രൊഫഷനും അല്ലെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് എന്തായാലും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നമ്മി ഇപ്പം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒട്ടും ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അല്ല വിശ്വസിക്കാൻ പക്ഷെ അതാണ് ഒരു ഇൻബോൺ ടാലന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെ കുറച്ച് റെഫറൻസസ് മാത്രം മതിയാകും ഒന്ന് പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇവിടെ എത്തിയതിന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുദനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയാം കാരണം കുറെ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് തരാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിഷ് ചെയ്യാം അപ്പം സുദിനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ